Nel momento in cui ci troviamo a realizzare una maschera, dobbiamo uh, capire l'esigenza che ci viene posta dal business o dal cliente di turno. Quindi dobbiamo sicuramente andare a definire immediatamente alcuni concetti di funzionamento, perché se noi partiamo con le nostre idee, con il nostro metodo, può essere che poi quando siamo partiti ci tocca rifare parte del contenuto che abbiamo già realizzato, perché la logica non era stata definita all'inizio e poi mentre andiamo a realizzare la maschera ci rendiamo conto che ma come dovrebbe funzionare e magari il cliente vi dà eh, delle disposizioni differenti. Andiamo a vedere un esempio proprio eh, pratico sul database che andremo a realizzare questa è la nostra mascherina quindi eh, quando noi partiamo con un foglio bianco qui arriva il cliente che probabilmente vi dirà io vorrei avere una maschera che mi permetta di, eh, di essere condivisa con i miei eh, clienti che mi manderanno l'ordine eh, dei prodotti che vogliono andare ad acquistare e poi voglio andare ad analizzare eh, quello che viene fatto attraverso una reportistica e così via però che cos'è che sta alla base di, questo, uh, di questa mascherina? Alla base di questa mascherina ci sono due anagrafiche come minimo. Una è l'anagrafica dell'articolo, che appunto è quella che eh, va a definire tutti gli articoli che posso andare ad ordinare, quindi appunto il settore di riferimento, la categoria, il fornitore, il codice articolo, la descrizione, l'unità di misura e, e i pezzi per ogni eh, articolo, quindi eh, se sono confezioni da un pezzo, se ci sono cinque foglie e così via. Quindi anche qui va definita la tabella dell'anagrafica. Come deve essere fatta questa tabella dell'anagrafica e che cosa ci sarà dentro? Quindi dobbiamo capire bene con il nostro cliente eh, come andare a popolare questa eh, tabella. Però non è sufficiente perché oltre a questo avremo anche un'anagrafica degli, de, degli utenti perché quando qualcuno va ad effettuare un ordine noi dobbiamo decidere se chiunque apre il database può effettuare un ordine e quindi magari andiamo a rilevare eh, l'ID dell'utente dal computer di Windows oppure eh, deve essere abilitato come è nel nostro caso quindi se l'utente è abilitato ad entrare nel database entra altrimenti no quindi anche questa è già una... Eh, una cosa che dobbiamo definire dall'inizio. Comunque qui viene definita una anagrafica degli utenti, dove noi abbiamo l'utente, la filiale a cui è associato questo utente, perché vogliamo sapere dove è associato l'utente in quel momento, e mettiamo sempre un codice anche della filiale, il codice è sempre importante, anche quando andiamo a definire un'anagrafica degli articoli, ad esempio, c'è la descrizione, ma c'è sempre anche il codice. Non basiamo i nostri eh, calcoli, le nostre... Eh, query, i nostri risultati sulla descrizione, perché la descrizione è molto facile che nel tempo possa cambiare. Invece un codice è molto difficile, cioè non cambia, è difficile che cambi. Lo stesso vale per la filiale, no? quindi ho la filiale che magari oggi si chiama in un modo, domani c'è il trasferimento e cambiano il nome, il codice rimarrà sempre lo stesso, ma il nome filiale magari è cambiato, invece col codice siamo appunti, tra, appunto tranquillo. Poi qui abbiamo una categoria che andremo a vedere in eh, seguito che cos'è. Quindi vanno definite le strutture delle tabelle che poi lo vediamo meglio eh, in seguito sulla successiva lezione. Poi dobbiamo capire che cosa vogliamo andare a memorizzare di questi dati, quindi andremo a creare una tabella dei fatti che terrà dentro tutti i nostri ordini. Ma come la creiamo questa tabella dei fatti? Qui è un, una cosa da eh, capire immediatamente. Perché ad esempio se vediamo come ho creato io la tabella dei fatti, che poi è quella che andremo a realizzare nel nostro database, noi vediamo che ho un numero d'ordine e anche qui va definito come gestisco il numero d'ordine che vediamo a breve. Poi qui vedete che per ogni ordine io vado a inserire tutte le informazioni dell'articolo che mi interessano, quindi praticamente prendo le informazioni che ci sono nella tabella delle anagrafiche e li riporto completamente all'interno della tabella dei fatti. È giusto o sbagliato? Da capire, tra poco... Eh, lo capiamo meglio poi vediamo che cosa metto vado a mettere anche eh, l'informazione dell'utente qui ci riporto il nome dell'utente e qui ci metto la filiale vedete che in questo caso non c'è il codice voglio riportare la filiale perché il cliente voleva vedere esclusivamente il nome della filiale e va benissimo così per adesso poi ho la quantità ordinata e poi ho i vari dettagli eh, di come sono andato a gestire l'ordine Ok, quando, è stata definita, eh, quando sono state definite le informazioni che voglio avere all'interno della tabella dei fatti, va capito eh, come crearla questa tabella dei fatti, perché io qui l'ho creata con tutte le informazioni esplose, però avrei potuto farlo in un altro modo, andiamo a vedere come sarebbe l'altro modo. Sarebbe questa, questa è la tabella dei fatti con un sistema più ottimizzato rispetto a quello che andremo a realizzare noi. Però non lo possiamo fare nel nostro caso perché la specifica del cliente è differente. Capiamo questa cosa, vedete? Io qui che cosa ho fatto? Sulla tabella dell'anagrafica ho inserito 
un ID. Quindi quando io inserisco un prodotto, questo numero incrementerà in modo automatico. Quindi che cosa succede? Quando io vado ad inserire le informazioni nella mia tabella di fatti, non vado a replicare tutte, eh, tutti i campi, tutte le informazioni che sono presenti all'interno della tabella dell'anagrafica, mi riporto solo l'ID. Lo stesso faccio con l'utente. Io avendo questi due campi, in realtà la tabella di fatti è sempre popolata, perché dopo, se voglio avere in riferimento a quest'ordine e eh, capire che eh, ordine sono che articolo sono andato a produrre basterà andare a creare una query quindi noi andiamo sulla nostra query ci tiriamo dentro l'anagrafica ci ti tiriamo dentro eh, il, la tabella dell'utente e ci tiriamo dentro la tabella di fatti a questo punto basterà tirare giù eh, le informazioni ad esempio l'ordine poi andiamo con l'id dell'anagrafica andiamo di qua e con l'id dell'utente andiamo sull'id dell'utente se io ora estraggo le informazioni dalla tabella delle eh, anagrafiche, ok, degli articoli, e mi tiro giù anche eh, l'utente, e lo metto qua giù in uh, fondo, vedremo che effettivamente le informazioni, quando noi andiamo ad eseguire la query, sono complete, quindi c'è effettivamente tutto. Quindi vi verrebbe da dire, ma perché allora non andiamo a creare direttamente il database in questo modo? Il primo motivo è che non voglio in questa masterclass mettere troppa complessità e darvi veramente troppe informazioni, perché l'importante qui è capire come realizzare le maschere. Su questa parte qua c'è un vincolo, perché eh, nel nostro caso ipotizziamo che il cliente mi dica una cosa di questo tipo. Io l'anagrafica ogni anno la cancello e la ricreo, quindi parte degli articoli eh, cambiano descrizione, cambiano codice, cambiano eh, metodo di confezionamento... Eh, e quindi eh, avendo l'anagrafica che viene cancellata e ricreata ogni anno se io giocassi con l'articolo, quindi eh, giocassi con l'id all'interno della tabella dei fatti nel momento in cui questa tabella viene sbiancata e io devo andare a leggermi lo storico non riuscirei più a trovare le informazioni quindi nel nostro caso è importante memorizzare all'interno della tabella dell'anagrafica le informazioni pulite un altro motivo per cui dovremmo andare a memorizzare le informazioni pulite è che magari può succedere che nel tempo l'anagrafica cambi, quindi magari noi abbiamo questo articolo qui che è fatto ad esempio da una, confezione, da una singola confezione. Poi a un certo punto questo articolo, tra sei mesi, non viene più venduto a stock di una confezione ma viene venduto a stock di cinque confezioni, quello da uno viene disattivato. Allora, è vero che noi potremmo gestire due righe in cui in una c'è questo articolo con una confezione e in un'altra c'è l'articolo con cinque confezioni, ma ora dovremmo sofisticare il programma perché poi quando noi andiamo a gestire la nostra maschera non dovremo più far eh, comparire gli articoli disattivati, quindi si aumenta la complessità, bisogna sempre fare un peso su quello che ci conviene andare a fare. Questo è un database piccolino e non conveniva andare a creare tutta questa complessità. Anche perché se poi siamo con un cliente che ci paga, andare ad aumentare la complessità aumenta il numero di ore necessarie per andare ad eseguire gli sviluppi. In più avremmo dovuto creare una maschera per la gestione anche dell'anagrafica. Invece nel nostro caso l'utente entra, cancella l'anagrafica, la riscrive e ha finito. Oppure se deve cancellare una riga, entra in manuale, modifica la riga in manuale e è a posto praticamente. Lo stesso vale per eh, l'utente, quindi se noi andiamo a vedere eh, l'utente, vedete che anche qui ci ha messo l'ID, no? Però ipotizziamo che oggi l'utente eh, Lodovico, che è nella filiale di Santa Giustina, lui va ad eseguire gli ordini. Quindi se noi andiamo a memorizzare nella tabella di fatti l'ID utente, tutto funziona finché Lodovico non cambia eh, filiale, perché se domani Lodovico non lavora più nella filiale Santa Giustina, ma va a lavorare nella filiale Sedico, nel momento in cui vado a fare la query che abbiamo visto qua sotto e vado a mettere in relazione appunto l'ID, io vedrò che anche tutto lo storico precedente degli ordini che ha fatto no, non sarà più fatto da Santa, eh, dalla filiale di Santa Giustina, ma sarà fatto dalla eh, filiale di Sedico, perché nell'anagrafica sono andato a spostarlo, ha cambiato filiale. Quindi anche in questo caso, nel nostro specifico caso, che può essere che l'utente cambi anche di filiale eh, nel tempo, vogliamo quindi memorizzare queste informazioni all'interno della tabella di fatti. Vedete che sono due modi di lavorare differenti, ma che dipendono dalle scelte che il cliente eh, vi, vi pone davanti. Quindi il cliente in questo caso ha chiesto di eh, memorizzare i, tabelli, i dati dell'anagrafica perché può essere che cambi nel tempo e, e vuole sempre vedere lo storico allineato come era nel passato. Lo stesso vale per l'utente che eh, può cambiare di filiale, quindi nella tabella di fatti quando andiamo ad interrogarlo vogliamo sempre vedere 
l'utente a quale filiale nello storico presente quando ha inviato l'ordine dove era associato quindi eh, in questo database che andremo a realizzare non faremo niente legato agli id eventualmente farò una successiva masterclass in cui si va a lavorare in quest'ottica e si capirà bene come anche poi relazionare le informazioni e quant'altro in questa masterclass ci concentreremo con una struttura basilare delle tabelle che la vediamo, vediamo come crearle nella prossima lezione e capiremo come andare a realizzare le maschere eh, partendo da zero e iniziando a fare cose anche molto interessanti. Un'ultima cosa è l'ordine. Anche qui, quando noi andiamo ad eseguire un ordine, dobbiamo definire una logica dell'ordine. Allora qui, questo qui è molto molto importante perché va definito subito con il cliente come andare a gestirlo. Nel nostro caso come funziona? La logica è stata la seguente. Qui è stato chiesto di mettere anno di riferimento, che poi le proposte tante volte le fate voi, no? quindi 22, poi 12 è il mese, 20 è il giorno e poi si fa un po' di numeretti in modo da avere un sequenziale che non possa raggiungere il massimo e quindi fa 0001. Quando io switcherò il giorno, passo dal 20 e andrò al 21, questo ripartirà da 1, così io avrò sempre un numero ordine univoco. Un'altra informazione che mi è stata data qui è che questo numero deve essere associato eh, per tutta la giornata, quindi quando io entro, Lodovico entra e vuole fare un, un ordine, quindi andiamo ad esempio a prendere appunto un ordine a caso, ci mettiamo eh, sei pezzi, faccio conferma ordine, io non ho effettivamente inviato l'ordine, perché l'ordine viene inviato nel momento in cui ho fatto tutta la lista dei miei articoli. Quando farò invia ordini questo incrementerà di 2, difatti se adesso prendo di nuovo un'altra informazione e ci metto un altro articolo vedete che l'ordine rimane sempre questo e l'ordine sarà associato a eh, numero d'ordine utente, quindi se entra l'utente eh, Pippo insieme a me si troverà sempre il numero ordine identico quando fa il primo ordine perché il numero ordine è associato anche all'utente quindi andranno letti insieme se io avessi voluto avere un incrementale che da 1 va a 2 nel momento in cui due persone entrano contemporaneamente dovrei gestire quel numero ordine in modo differente probabilmente quando vado a eseguire la scrittura quindi non lo potrei mostrare immediatamente Ok, quindi eh, va capito bene come gestirlo, perché poi cambia come andiamo a programmare le cose. Nel nostro caso, ripeto, noi avremo un numero ordine che viene definito all'inizio in base al fatto se l'utente ha già eseguito un invio ordine eh, nella giornata odierna oppure no, se non l'ha fatto parte sempre dall'1, quindi anno, mese, giorno e poi farà, facciamo 4 zeri e aggiungiamo un 1. Se ha già fatto un ordine e ne devi inviare un altro, incrementerà 2, il giorno dopo tornerà a 1. Ok, quindi queste sono le prime cose che eh, bisogna fare attenzione, quindi bisogna proprio fare attenzione a come realizzare eh, le strutture di base che stanno sotto. Va, vanno fatte delle domande al cliente per capire ma poi come le gestisci le cose, perché è importante, poi rischiate di dover veramente rifare tutto. Eh, la tabella di fatti è fatta così, se andiamo a vedere l'altro sistema è completamente differente, quindi poi quando andate a programmare per scrivere le informazioni nella tabella di fatti cambia veramente eh, di eh, molto. Poi un altro pensiero che potete fare quando partite è ok, ho definito tutta la struttura che so, sta sotto, ma come la realizzo la maschera? Quindi anche qua va capito bene con il cliente. Una cosa su cui dovete ragionare, ad esempio, vedete che quando io clicco qua compare in automatico l'informazione, quindi dovete dire, perfetto, ma quali informazioni devo poter selezionare? Quali informazioni invece si devono autocompilare? Vedete che quando io seleziono appunto l'articolo mi compaiono altre informazioni in automatico quindi quando io entro rilevo immediatamente da windows ad esempio l'utente che sta accedendo espongo anche il nome della filiale e dico anche il fornitore di riferimento sull'articolo che ho selezionato perché nel momento in cui io ho selezionato la chiave che è settore categoria descrizione articolo le altre informazioni sono accessorie perché appunto quando ho selezionato queste cose qua io ho la chiave della mia anagrafica che è proprio settore, categoria e eh, descrizione in questo caso. Avrei potuto usare il codice, ma se usavo il codice l'utente non capisce poi che cosa sta ordinando. Quindi entro con la descrizione, ma poi mi riporto comunque tutte le informazioni. Dovete, infatti vedete che il codice articolo qui è scritto. E quindi è inutile che faccio compilare tutto l'utente, quindi bisogna fare questo ragionamento qua. Bene, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato il vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Invece se vorrete sostenermi in altro modo potreste eh, pensare a stipulare un abbonamento accedendo a tutti i servizi che offre il mio canale. 
oppure potreste acquistare qualcosa dal merchandising che c'è sotto in, de in descrizione al video con lo slogan BI for you, ci sono tazze, cappellini, magliette, c'è un po' di tutto. Se invece volete sostenermi in modi eh, alternativi ci sono i link Amazon in descrizione, quindi se volete acquistare qualcosa su Amazon potete passare per i miei link anche se acquistate qualcos'altro, oppure trovate anche un link che porta a un sito in cui vengono... Eh, in cui trovate delle licenze software che sono licenze sicure ad esempio se siete un'azienda e vorrete risparmiare qualche soldino potreste andare attraverso questo eh, sito ed acquistare una licenza sicura e eh, valida ok direi che con questo è veramente tutto vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao